ஐ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ காக்கட்டான் செடி அதை வந்து எப்படி பியூன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டிங்ஸில் இருந்து எப்படி வந்து பதியம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் காக்கட்டான் செடி பற்றி ஏற்கனவே நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பனி காலத்துலேருந்து பூக்கள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செடி அதாவது செப்டம்பர்லேருந்தே பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் மே மாதம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு பூக்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசன் இல்லை இது வந்து பூக்கள் இருக்காது இது வந்து ஒரு வாசனை அற்ற மலர் தாங்க இது இதில் வந்து ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளைனாக ரொம்ப பியூர் ஒயிட்டில் அழகாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து கலர் காக்கட்டான்னு சொல்லுவாங்க கேரளா மல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதாங்க இந்த செடி இதை வந்து ஜூன் இல்லை ஜூலையில் இதை வந்து பியூன் பண்ணி விடணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு செப்டம்பரில் வந்து நல்ல துளிர் எடுத்து நிறையா வந்து பூக்கள் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இந்த செடியை வந்துட்டு இந்த சீசனில் வந்து பியூன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து வெயில் அதிகமாக இருக்குது இன்னும் வந்து மழை ஆரம்பிக்கலை அப்படின்னிங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியே நீங்கள் வந்து பியூன் பண்ணலாம் சப்போஸ் உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை வந்து மழை வந்துடுச்சு கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த சீசன்லேயே நீங்கள் வந்து பியூன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக பியூன் பண்ணணும் அப்போ தான் நிறையா வந்து துளிர் வச்சு நிறையா மொக்குகள் வந்து கொடுக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டர் வந்து எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா சிசர் வந்து எடுத்துக்கலாம் சிசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டை எடுத்து அதில் வந்து வச்சு தேய்ச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு சிசர் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய சிசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஷார்ப்பாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பிசிறு ஏற்படாது சப்போஸ் நம்ம வந்துட்டு மொக்கையான கத்திரிக்கோள் வச்சு கட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு செடிகளில் வந்து பிசிறு ஏற்படும் அந்த பகுதி அப்படியே காஞ்சிக்கிட்டே வரும் செடி வந்து காஞ்சி போயிடும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் டெட்டாயில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் டெட்டாயிலுக்கு பதிலாக வினிகர் பேக்கிங் சோடா கலந்த தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எது ஒன்றா எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு செடிக்கு வரக்கூடாது நீங்கள் வந்து ஒரு செடியை கட் பண்ணிவிட்டு இதே சீசரால் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு செடியை வந்து கட் பண்ண போனீங்கன்னா இதில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அந்த செடிக்கும் வந்து ஈஸியாக பாதிப்பு வந்துடும் ஸோ அதனால் நம்ம கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தண்ணியில் வந்துட்டு போட்டு வைக்கணும் டெட்டாயில் தண்ணியில் வந்து போட்டு வைங்க மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு துணியோ இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு காட்டனோ வச்சு நல்லா தொடச்சிடுங்க இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு இதை வந்துட்டு நம்ம இப்போ கட் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டர் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கொடி கொடியாக விழுது இல்லையா இதெல்லாம் வந்துட்டு வச்சுருந்திங்கன்னா நம்மளுக்கு செடி வந்துட்டு புதர் மாதிரி ஆகிடும் பூக்கள் வந்துட்டு அவ்வளோ கொடுக்காது செடி மட்டும் பெருசாக இருக்கும் பம்பையாக இருக்கும் செடி வந்துட்டு நிறைய பூக்கள் வந்து கொடுக்காது கட் பண்ணி விட விட தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்லா அடர்த்தியாக வரும் செடி அப்போ தான் நிறைய கிளைகள் ஓடி நல்லா அடர்த்தியாக வரும் ஸோ அதனால் இப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து செடியை கட் பண்ணி விட போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி நுனியில் இருக்கு இல்லையா சின்ன சின்ன தண்டுகள் அதை வந்து கட் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய தண்டுகளை வந்து கட் பண்ணாமல் நுனியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கிளைகள் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் கட் பண்ணி விடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய செடியாக ஆனதுக்கு அப்புறம்னா நீங்கள் பெரிய பெரிய தண்டுகளை வந்து கட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு லைட்டாக ஒரு சின்ன செடிக்கு இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணாலே போதும் இந்த மாதிரி செடிகளை வந்து பியூன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈவினிங்கில் வந்து பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு வெயில் டைமில் நீங்கள் வந்து பியூன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு வெயிலில் வந்துட்டு செடி வந்து கருகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஈவினிங்கில் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு நல்லா வந்து கட் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மொத்தத்தில் இருக்கு இல்லையா கிளை அந்த கிளையெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்துட்டு நம்ம வந்து கட்டிங்லேருந்து வளர்க்குறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்க கிளையாக வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கட்டிங்லேருந்து வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமில் இருக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு மீடியமாக இருந்ததுன்னா சீக்கிரமாக வந்து வேர் விட்டுரும்
கொக்கோ பீட் இருக்கு இல்லையா கொக்கோ பீட் இல்லைன்னா மண் மண்ணில் வைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு பிகினருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொக்கோ பீட் வந்து எடுத்துக்கோங்க கொக்கோ பீட் வந்து ரெண்டு பங்கு அதில் வந்து ஒரு பங்கு வந்து மண் சேர்த்துக்கோங்க மண்ணை சேர்த்துட்டு அதை வந்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நாள் வந்துட்டு ஜாடியில் வந்து போட்டு வைங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை வந்துட்டு நட்டு வைக்கணும் நடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து வேர் விழணும்னா இந்த மாதிரி ஆலோவேரா வந்து எடுத்துக்கோங்க எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் அதில் வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு சின்ன கட்டிங் வந்து எடுத்துட்டு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா குச்சி அதை வந்து அதுக்குள்ளே லைட்டாக வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதை கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஜாடிகளில் வந்து பள்ளம் பறித்து நம்ம வந்து வச்சுட வேண்டியதுதான் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ வீக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் வீக்ஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு நல்லா வந்து வேர் விட்டு செடி வந்துட்டு சூப்பராக வந்து பச்சை பசேல்னு கிளம்பிடும் நம்மளுக்கு புது செடி நம்ம வீட்லேயே வந்து உருவாக்கிக்க முடியும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து ஈஸியான மெத்தட் இல்லைன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கூட அப்படியே அலுவரை இல்லாமல் வந்துட்டு மண்ணில் வந்துட்டு சொருகி வைக்கலாம் அதுவுமே வரும் பட் மழை நாளில் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இருபது குச்சிகள் போல் நீங்கள் வந்து ஊனி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து ஒரு ப ஏழுலேருந்து பத்து செடிகள் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குச்சிகளில் வந்து நட்டு வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு நுனி வந்துட்டு கருகி போகாமல் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த மாதிரி ஆலுவேரா வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன பீஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ அதை வந்துட்டு எல்லாம் மேல் பகுதியில் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சொருகி வச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதை வந்து ஒரு நிழல் பாங்கான இடத்துல வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு வந்து வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றிட்டே வாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர் விட்டு நம்மளுக்கு ஒரு புது செடி வந்து கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணி பியூன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா செடி அதில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மண்ணெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து பூச்செடிகளுக்கு வந்துட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மண் வந்து எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து பாருங்கள் எந்த மாதிரி மண் வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மண்ணை வந்துட்டு இந்த செடிகளுக்கு வந்து கொடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்துட்டு எப்பையிலேருந்து நம்ம உரம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மண்ணிலே வந்துட்டு தேவையான உரங்கள்லாம் வந்து சத்துகள்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதத்துக்கு இந்த சத்துக்களே வந்து இந்த செடிக்கு வந்து போதுமான அளவாக இருக்கும் வரக்கூடிய மாதங்களில் வந்து ஏதாவது லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம வந்து எப்படி சில சமயங்களில் வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணது வந்து சரியாக இல்லை லைட்டாக வந்து பிசுறு தட்டி இருந்ததுன்னா அந்த இடம் வந்து கருகிக்கிட்டே வரும் ஸோ வெயில் அதிகமாக இருந்தால் கூட பார்த்திங்கன்னா கருகிக்கிட்டே வரும் அதுக்கு நம்ம சின்ன சின்னதாக ஆலோவேரா வந்து கட் பண் கட் பண்ண இடத்துலலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சொருகி வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த ஜெல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜெல்லை மட்டும் நம்ம கட் பண்ண இடத்துலலாம் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கருகாமல் இருக்கும் இப்போது நம்ம பார்த்தது ஒரு சின்ன செடியில் எப்படி வந்து கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருந்தோங்க இது வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய கிளைகள் இருக்கிறது நல்ல மொத்தமான கிளைகள் இருக்கிறத எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையும் வந்து காமிச்சிருக்கேங்க ஸோ இவ்வளோதாங்க நம்ம வந்து எப்படி வந்து பியூன் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து அந்த கட்டிங்ஸை வந்து வளர வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸில் யாராவது பூச்செடி வளர்க்குறதுல ரொம்பவே ஆர்வமாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை வந்து சென்ட் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்